Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavaratana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavaraku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Aradhana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kuruku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradhana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adbutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vadalu Ponduda, Kanuda. Chapandi, leave it, leave Marokasari, Nive Kavale, Natura Vale, Chapa Gordo to the Unicanapuru, New Maku Kavaleya, New Matu Patu Lavaleya, Stotra, Stotra. Ibu lagi nonton ada Nikola itu lebah dalam negara ini tripi gote, niun gote, bateri tripi gote, Hallelujah. 
ఏడు మంచి లక్షణాలు చెప్పాడండి ఇన్ని మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి సంఘానికి ఒక చెడ్డ లక్షణం ఉంది ఏంటో చూడండి నాలుగో వచ్చిన ఆయనను మొదట నీకుండిన ప్రేమను నీవు వదిలితివి అని నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది ఒక తప్పు మోపాడు ఇన్ని మంచి నాలు ఏడు మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి కానీ నీ మీద ఒక తప్పు మోపుతున్నాను ఆ తప్పు ఏంటంటే మొదట నీకుండేదే ప్రేమ మొదట నీకుండేదే భక్తి మొదట నీకుండేదే దైవ సన్నిధి పట్ల ఆసక్తి దైవ సన్నిధికి వెళ్ళాలంటే పరుగులు తీసుకొని పరుగులు తీసుకొని నేను ముందుండాలి గుళ్ళో ప్రారంభ ప్రార్థనలో నేను ఉండాలనే ఆసక్తితో పరుగులు తీసుకుని వచ్చేదానివే ఇప్పుడు ఏమైంది ఆసక్తి తగ్గిపోయేలా ఇదివరకు ప్రారంభ దినాలలో నువ్వు ప్రార్థనకు మోకరిస్తే ఎన్ని గంటలు ప్రార్థన చేసినా నీకు నిమిషాల్లాగా అనిపించేది ఇప్పుడు నిమిషాలు కూడా గంటల్లాగా ఫీల్ అవుతున్నావు నువ్వు అవ్వటలేదు బైబుల్ చదవకుండా ఒక్కరోజు గడిచేది కాదు ఈ రోజున ఆదివారం ఆదివారం బైబుల్ దులిపి తీసుకొని వస్తున్నావు ఆదివారమే బైబుల్ గుర్తొస్తుంది దులిపేసి తుడిచేసి తీసుకొని వస్తాను ఎందుకంటే ఆ దుమ్ము మీకు అంటిద్దేమని లేకపోతే దాన్ని అలాగే పట్టుకొని తీసుకొచ్చేస్తారు ఒకసారి ఆలోచించండి అంటే మొదట మీకున్న ఆసక్తి మొదట మీకున్న భక్తి మొదట మీకున్న విశ్వాసం మొదట మీకున్న ఆ ప్రార్థనా జీవితం మొదట మీకున్న ఆ దైవ కార్యాల పట్ల అది లేదు ఇప్పుడు అది తగ్గింది నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపుతున్నాను నేను తప్పు మోపిన ఆయన ఏమంటున్నాడో చూడండి నీవు ఏ స్థితిలో నుండి పడితేవో అది జ్ఞాపకం చేసుకొని మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలు చేయుము ఏ స్థితిలో ఉండేదానివే జ్ఞాపకం చేసుకో ఏ స్థితిలో ఉండేదానివి ఎలాంటి భక్తి ఎలాంటి ఆసక్తి ఆ స్థితిని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో ఇప్పుడు ఏ స్థితిలో పడిపోయావు జ్ఞాపకం చేసుకో ఎక్కడ భక్తి చేసి ఎలా భక్తి చేసేదానివి భక్తి చేసేవాడు ఇప్పుడు ఏ స్థితికి పడిపోయావు ఏ స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావు జ్ఞాపకం చేసుకో జ్ఞాపకం చేసుకొని ఏమంటున్నాడు ఆ మొదటి క్రియలు మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియలు చెయ్యి ఇది వరకు ఎలాగ భక్తి చేసేదాన్ని ఓ భక్తి చేసి ఆ మొదటి క్రియలు చేయి దీన్ని దీనిలో కూడా చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది ఇదంతా నేను చెప్పడానికి అంత టైం లేదు త్వర త్వరగా ముందుకు వెళుతున్నాను మారు మనసు పొందుము అంటూ ఏమన్నాడు చూడండి అట్లు చేసి నీవు మారు మనసు పొందితే సరి లేని ఎడల నేను నీ ఎద్దకు వచ్చి నీ దీపస్తంభమును దాని చోటు నుండి తీసివేతు నువ్వు అలా మారు మనసు పొందితే ఓకే సరి నో ప్రాబ్లం లేకపోతే నేను వస్తాను నీ దగ్గరికి నీ దగ్గరికి వచ్చి ఆ దీపస్తంభాన్ని నా చోటు నుండి తీసేస్తా దాని అర్థం ఏంటో చెప్పనా నీకు నేను అనుగ్రహించిన కృపను నేను మళ్ళీ తీసేసుకుంటా నీకు నేను అనుగ్రహించిన ఆ ఆశీర్వాదాన్ని నేను తీసేసుకుంటా నీకు అనుగ్రహించిన ఆ స్వస్థతను నేను తీసేసుకుంటా నీకేమైతే నేను ఇచ్చానో దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి నేను తీసేసుకుంటా దీన్ని మీకు అర్థమయ్యే శైలిలో నేను చెప్తాను యోహాన్ శుభవార్తలో ఐదవ అధ్యాయంలో మనం పరిశీలిస్తే బెతస్తానే కోనేటి దగ్గర ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి ఒకరు పడి ఉన్నాడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి స్వస్థత పడగొడుచున్నావా అన్నాడు అయ్యా స్వస్థత పడగొడుచున్నానా అయితే లేచి నీ పని పెట్టుకున్నాడు అన్నాడు అతను దిగ్గున లేచి పరుగు చుట్టుకొని పరుగో పరుగో పరుగులు తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం నడిచినోడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత నడుస్తున్నాడేమో ఆనందానికి అవతల లేవు పరుగులు తీస్తున్న సమయంలో ఏసై కనుమరుగైపోయాడు వాళ్ళ మధ్య నుండి మళ్ళీ గుళ్ళు కనబడ్డాడు ఏసయ్య ఏసయ్య మీకు కృతజ్ఞతలు అయ్యా మీ దైవాలు ఈరోజు నేను నడుస్తున్నాను నా మీద నా కాళ్ళ మీద నేను ఉన్నాను ఎంత ఆనందంగా ఉందంటే అప్పుడు ఏసయ్య అన్న డైలాగ్ ఏంటి నీవు ఇకను పాపం చేయొద్దు పాపం మళ్ళీ చేసావో మరి ఎక్కువ కీడు నీకు వస్తుంది అంటే ఇప్పటి వరకు నువ్వు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అనుభవించిన కీడు చాలు నువ్వు పొరపాటు చేసావు అంటే ఇంకా ఎక్కువ కీడు వస్తుంది జాగ్రత్త కబడ్డార్ ఇదిగో ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు దేవుడిచ్చిన స్వస్థత తీసేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది మనం స్వస్థత పొందక ముందు దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదం తీసేసుకుంటే ఆ దారిద్ర పరిస్థితి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాం దేవుడిచ్చిన కృపను దేవుడిచ్చిన మేలులను దీవెలను అవి తీసేసుకుంటే ఏంటి పరిస్థితి అందుకే అంటున్నాడు సమయం ఉండగానే పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండగానే మనం మారు మనసు పొంది మొదట ఎలాంటి ఆసక్తి ఎలాంటి భక్తి మనకు ఉండేదో అలాంటి భక్తిని మనం చేయడం ప్రారంభిస్తే మన దేవుడు మనల్ని మనకు ఇప్పుడున్న క్షేమస్థితిని మనకి ఇస్తూ మనల్ని ఆయన ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు చప్పలు కూడా దేవుని స్తోత్రం చేయలేచాను హలలో యా హలలో యా ఏమండి మారిన మనకి ఒకవేళ మారితే ఏం చేస్తానంటున్నాడు ఒక్కసారి అది నేను చెప్తూ నేను రెండవ సంఘానికి వెళ్ళాలని నేను ఆశపడుతున్నాను చెవి గలవాడు ఆత్మ సంఘములతో చెప్పుచున్న మాట వినునుగాక జయించువానికి దేవుని పరదయుషులో ఉన్న జీవవృక్ష ఫలములను భుజింపనెత్తును జయించారా మీరు లోకాన్ని పాపాన్ని ఈ భూమి మీద ఉన్న పాప కోరికలను వీటిని జయించగలిగారా జయించగలిగితే నేనేమి ఇవ్వబోతున్నా చెప్పనా ముందు పరదయుషు ఇవ్వబోతున్నాను ఏంటది పరదయుషు పరదయుష అంటే సుఖవంతమైన జీవితం ఆహ్లాదకరమైన ఆశీర్వాదకరమైన జీవితం మీకు అలాంటి జీవితాన్ని నేను ఇస్తాను అంత మాత్రమే కాదు జీవవృక్ష ఫలాలు భుజించే భాగ్యం ఇస్తాను ఏం 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 వృక్షాలు 
ఏ చెట్టు అయినా సరే సీజనల్ అవి ఒక్క సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాక్సిమం రెండు సార్లు కాస్త ఇయ్యమో కానీ జీవవృక్ష ఫలానికి ఉన్న గొప్పతనం ఏంటో చెప్పిన మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఆ చెట్టుకి కాయలు ఉంటానే ఉంటాయి ఎప్పుడు చూసినా ఆ చెట్టు కాయలు ఉంటానే ఉంటాయి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కాస్తూనే ఉంటుంది ఆ చెట్టు కాస్తూనే ఉంటుంది నువ్వు అలా పచ్చగా ఉంటావు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు నువ్వు ఫలిస్తూనే ఉంటావు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు నీ లైఫ్ పరదయిష్యుగా అంటే అంత అద్భుతమైన ఆహ్లాదకరమైన సుఖవంతమైన జీవితం మీకు ఇవ్వబోతున్నాను అయితే మీరు చేయించండి మార్పు చందన్ అని చెప్తున్నాడు ఇది మొదటి సంఘానికి దేవుడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకే ఎఫ్ఎస్ సంఘం అనే ఈ మాటకు అర్థం ముందే చెప్పాను కొరత ఎఫ్ఎస్ సంఘం అంటే అర్థం కొరత అన్నీ బాగున్నాయి కానీ ఒకటి కొరత ఉంది ఈరోజు మీకు అన్నీ బాగున్నాయి కానీ ఏదో కొరత ఉంది మీకున్న కొరత ఏంటో మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మీ అంతటి అదృష్టవంతులు ఎవరు లేరు నేనేం తప్పు లేదు నాలో నేనంత పర్ఫెక్ట్ నేను అంత కరెక్ట్ అనుకుంటే అది అప్ అప్ టు యూ బైబిల్లో మాట రాయబడి ఉంది తన పొరపాటులను కనుగొనగలవాడెవడు నిజంగా పొరపాటులు మన పొరపాట్లు మనం కనుగొనగలిగితే అదృష్టవంతులు అవుతాం కానీ మనుషులు చేసే పొరపాటు ఏంటి చెప్పన ఇతటి వ్యక్తుల యొక్క పొరపాటు వీళ్ళ కనబడిద్ది కానీ వారి పొరపాటు మాత్రం వాళ్ళకి నిజమా కదా చెప్పండి తప్పులు ఎన్నో వాడు అంటే ఇతర ఇతరుల తప్పులు ఎన్నే వారికి వారు చేసే తప్పులు ఏంటో వారికి ఈరోజు ఇతరుల తప్పులు ఎన్ను ఎన్నుకుందామా మన తప్పులు చూసుకుందామా మన తప్పులు చూసుకుందాం సరే ఇంకా చాలా చెప్పాల్సి ఉన్నది రెండో సంఘానికి వెళ్ళిపోదామండి ఎనిమిదవ వచ్చిన స్మరణలో ఉన్న సంఘం ఈ స్మరణ అని ఈ మాటకు అర్థం ఏంటంటే చేదు అని అర్థం లేక శ్రమ అని అర్థం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏడు సంఘాల్లో కూడా చిన్ని లోపం లేని సంఘం అండి ఈ సంఘం పిసరంత కూడా లోపం లేని సంఘం ఏదైనా ఉందంటే ఈ స్మరణలో ఉన్న సంఘం అయితే ఈ సంఘం పరిస్థితి ఏంటో కాస్త నేను మీకోసం చదువుతున్నాను చూడండి స్మరణలో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలాగు రాయము రెండవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం ఎనిమిదో వచ్చిన కానుడే నేను చదువుతున్నాను మొదటి వాడును కడపటి వాడునై ఉండి మృతుడై మరలా బ్రతుకు బ్రతికిన వాడు చెప్పు సంగతులేమనగా నీ శ్రమను దరిద్రతను నేను ఎరుగుతును ఆయనను నీవు ధనవంతుడవే తాము యూదులమని చెప్పుకొనచు యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారి వలన నీకు కలుగు దోషణ నేను ఎరుగుదును నీవు పొందబో శ్రమలకు భయపడకము ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేయింపబోచున్నాడు పది దినములు శ్రమ కలుగును మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండము నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను సంగములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవి గలవాడు వినునుగాక జయించువాడు రెండవ మరణము వలన ఏ హాని చెందడు దీని కొంచెం వ్యాఖ్యానం చేస్తాం ఈ సంఘంతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నీ శ్రమ నేను ఎరుగుతును ఏమండి సంఘ శ్రమ ఎవరికి తెలుసు ఈరోజు సంఘమా మీరున్న శ్రమను గురించి ఆయన ఎరిగిన దేవుడు ఎరిగిన దేవుడు మీరు ఏ శ్రమలో ఉన్నారో ఇక్కడ కూర్చున్న మీరు మీ గుండెల్లో ఏ వేదనతో నలిగిపోతున్నారో ఏ బాధతో కుమిలిపోతూ మీరు ఇక్కడికి వచ్చారో ఒక్కొక్కరి వెనక ఏదో ఒక శ్రమ ఉందండి ఏదో ఒక బాధ మిమ్మల్ని తినేస్తుందండి ఏదో ఒక సమస్య మిమ్మల్ని కృంగదీస్తుందండి ఆ శ్రమల నుండి మిమ్మల్ని విడిపించే నాథుడు ఏసు నాథుడు అని ఆయన మీద ఆశ పెట్టుకొని ఆయన సన్నిధికి వస్తే ఆయన సన్నిధిలో ఆయన కనబడితే నా శ్రమ నుండి నాకు విడుదల ఇస్తాడనే ఆశతో వచ్చిన వాళ్ళే మీరంతా అవునంటారా ఎవరు చెప్పారండి అన్నట్టు చూస్తున్నారేంటి అవునంటారా అవును బా శ్రమలో ఉన్న వారిని చూచే దేవుడు అండి ఆయన నలభై ఒక కీర్తన ఆఖరి వచ్చినలో ఏమంటాడు చెప్పన నేను శ్రమల పాలై దీనుడనైతే ప్రభు నన్ను తలంచుకుంటున్నాడు ఎవరైనా శ్రమల్లో ఉంటే మీకు మాట చెప్పన మీరు ఆయన తలంపుల్లో ఉన్నారు పది మంది పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఒక తల్లికి పది మంది పిల్లల రోజులు ఎక్కడ ఉన్నాయి పాస్ట్ గారు అన్నట్టు చూస్తున్నారు మీరు ఒకలైతే ముద్దు ఇద్దరైతే హద్దు ఆపై ఇక అంతే కదా పరిస్థితి అయితే పది మంది పిల్లలు ఉన్నారు అనుకుందాం పూర్ణ అనుకోండి కొంచెం అనుకుందాం ఇప్పుడు అనుకున్న సమయంలో ఎవరి గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు మీరు అన్నం తినేటప్పుడు కానీ పండుకునేటప్పుడు కానీ ఖాళీగా కూర్చుని ఎప్పుడైనా అలా విశ్రాంతిగా అలా రిలాక్స్డ్గా కూర్చున్నప్పుడు కానీ ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తారు అన్ని శుభ్రంగా జరిగిపోయే వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తారా భర్త మంచి భర్త దొరికాడు మంచి భార్య దొరికింది లేకపోతే మంచి ఉద్యోగం ఉంది వాళ్ళకి మంచి వ్యాపారం ఉంది సౌండ్ పరిస్థితుల్లో బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఏ లోటు లేదు అన్న వాళ్ళ గురించి కాదు మీరు ఆలోచించేది ఏ వ్యక్తి అయితే దెబ్బ తినేసిందో ఏ వ్యక్తికి అయితే సరైన భర్త లేడో ఏ వ్యక్తికి అయితే సరైన భార్య లేదో సరైన ఉద్యోగం లేదో సరైన స్థితి లేదో అలాంటి వాళ్ళు పాపం అన్నం తిన్నదో లేదో అది 
పాపం నిద్ర పడుతుందో లేదో దానికి ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తాను ఎవరైతే కష్టాలు ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి కన్న తల్లి కానీ కన్న తండ్రి కానీ కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే మన ఏసయ్య మనకన్నా ఎంతో మంచి తండ్రి ఆయన మనకన్నా ఎంతో మంచి తండ్రి కష్టాలలో ఉన్న వారి గురించే ఆయన తలస్తున్నాడని తలస్తున్నాడు హలలో యా ఇక్కడ అంటున్నాడు నీ శ్రమను నేను ఎరుగుదును సంగమా ఇక్కడ ఎవరైనా శ్రమలో ఉన్నారా అనేకంటే శ్రమలో లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే బాగుంటుంది అందరూ ఏదో శ్రమలో ఉన్నారు నేను అంటున్నాను సంగమా మనల్ని ఆయన గమనిస్తున్నాడు మన శ్రమ ఆయనకి తెలుసు మీకు కొన్ని మాటలు నేను చెప్తాను నిర్గమకాండం మూడవ అధ్యాయంలో ఏడవ వచ్చినలో అక్కడ ఒక చక్కని మాట ఉంది ఐగుప్తులో ఉన్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయంగా నేను చూచాను పనులలో తమను కష్టపెట్టు వారిని బట్టి వారి పెట్టిన మరణు నేను విన్నాను వారి దుఃఖం నాకు తెలిసే ఉంది అయితే వారి చేతుల్లో నుండి ఐగుప్తీల చేతుల్లో నుండి వారిని విడిపించుటకును విశాలమైన మంచి దేశానికి అనగా కణానీయులకు పెరిజీలకు హెవ్వీలకు ఎబీసీలకు నివాస యోగ్యమై పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశంలోనికి వారిని నడిపించడానికి ఇదిగో దిగి వచ్చి ఉన్నాను అన్నాడు ఆయన హలలో శ్రమలో ఉన్న ఇజ్రాయిలీలను చూశాడు శ్రమలు తాళలేక మొర్ర పెడుతుంటే ఆ మొర్రలు విన్నాడు వారి దుఃఖం వారి బాధ ఆయన తెలుసుకున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి నేను ఇదిగో దిగి వచ్చాను ఎందుకో చెప్పనా ఆ శ్రమ నుండి వారిని విడిపించి విశాలమైన మంచి పరిస్థితుల్లోని వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళి పాలు తేనెలు ఒలికే పరిస్థితులను వారికి ఇవ్వటానికి వారి కోసం దిగి వచ్చాను మన దేవుడు మన కోసం దిగి వచ్చే దేవుడు అండి శ్రమలో ఉన్న వారిని ఎరుగుదుడు శ్రమలో ఉన్న వారి కోసం దిగి వచ్చే దేవుడు మన దేవుడు చప్పట్లు కొట్టి ఆయనకి స్తోత్రం చేయొచ్చాను హలలో మీలో ఎవరైనా శ్రమంలో ఉన్నారా తట్టుకో లేకపోతున్నారు ఈ శ్రమలకి నీ కోసం దిగి వస్తాడు ఏదో ఒక రోజున నీ కోసం దిగి వస్తాడు నీ ఉన్న శ్రమ నుండి నేను విడిపించడానికి నీ కోసం దిగి వస్తాడు నీ ఉన్న ఆ శ్రమ నుండి విడిపించి విశాలమైన పరిస్థితుల్లోనికి పాలు తేనెలు ఒలికే పరిస్థితుల్లోనికి నిన్ను చేర్చడానికి నీ కోసం దిగి వస్తాడు నా ఏస ఏదో ఒక రోజున ఇంకొక సన్నివేశం మీకు గుర్తు చేస్తాను ఇందాక మనం చదువుకున్న యోహాన్ శుభ వార్త ఐదవ అధ్యాయంలో ఆ బితస్తా కోనేటి దగ్గర జరిగే తంతి ఏంటంటే ఆ కోనేట్లో దేవదూత ప్రతిరోజు తెల్లవారు జమున దిగు రావటం ఆ దిగు వచ్చిన సమయంలో నీళ్లు కదలిక ఆ దేవదూత వచ్చి నీళ్లు కదలిక చేస్తున్న సమయంలో ఎవడైతే ముందు చూసి ఆ కోనేట్లో దూకుతాడో వాడికి ఏ రోగం ఉన్నా తగ్గిపోతుంది కనుక రోగాలు తగ్గించుకోవడానికి కుంటోళ్ళు గుడ్డోళ్ళు ఊచకాలు చేతులు కలిగిన వాళ్ళు పక్షవాతం బోల్ అంతమంది అన్ని రకాల రోగులు వచ్చి ఆ కోనేటి చుట్టూ ఉన్నారండి జాగ్రత్త వినండి జాగ్రత్త వినండి అక్కడికి ఒకడు వచ్చాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలైంది వాడు వచ్చి రోజు కోనేట్లో పడుతున్నాడు కానీ వాడు పడే ముందే ఎవడో టక్కు మంది ముందాడు పడుతున్నాడు ఆ సెకండ్ ఈడు పడుతున్నాడు వాడు స్వస్థత పొంది వాడు ఆనందం వెళ్తున్నాడు ఈడు మాత్రం నిరాశగా మళ్ళీ పైకి ఎక్కుతున్నాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి ప్రతిరోజు అందులో పడి వాడు ఏడ్చుకుంటూ బయటకు వస్తుండే ఎంత వేదనకు ఉండదు ఆలోచించండి మనసు నలిగిపోతుంది వాడు మనసు పరిపరి విధాలకు వెళ్ళిపోతుంది చెర అనుభవిస్తున్నాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి ఇంత చెర అనుభవిస్తున్న అత కాడు లోపల నలిగిపోతూ ఉంటే ఆ శ్రమను చూచాడండి ఆయన మీరు యోహాన్ శుభవార్త ఐదవ అధ్యాయంలో మనం పరిశీలిస్తే అక్కడ ఆరు వచ్చిన రాయబడి ఉంది ఏసు వాడు అప్పటికి బహు కాలము నుండి ఆ స్థితిలో పడి ఉన్నాడని ఎరిగి వాడి కోసం నడిచి వచ్చేసాడండి అక్కడికి హలలో ఆ తల్లి అమ్మా ఈ కష్టంలో ఎన్నాళ్ళ నుండి మీరు ఉన్నారో నాకు తెలియదు కానీ నా ఏసయ్య మీరు ఈ కష్టంలో బహు కాలం నుండి ఉన్నారన్న సంగతి ఆయనకు తెలుసు ఆయనకు తెలుసు నడిచి వస్తాడు నీ కోసం ఆయన దిగి వస్తాడు నీ కోసం ఒక రోజున నిన్ను ఖచ్చితంగా ఉద్ధరిస్తాడో రోజున నువ్వు గంతులేసి తట్టుకోలేనంత ఆనందంతో ఉత్సాహ సంతోషంతో గంతులేసే నడి చేయబోసా నా ఏసయ్య హలలు తప్పక వస్తాడు ఒక రోజున తప్పక వస్తాడు ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరి కోసం నా ఏసయ్య రాబోతున్నాడండి ఎందుకంటే మన శ్రమను ఎరిగిన దేవుడు ఆయన శ్రమను చూస్తూ ఉండి ఊరుకోలేని దేవుడు ఆయన ఆ శ్రమలో ఉన్న మనల్ని ఆదుకోవటానికి దిగి వస్తాడు ఆయన ఇక్కడ చూడండి ఆ సంఘం గురించి ఇంకా అంటున్నాడు నీ శ్రమను నేను ఎరుగుదును నీ దరిద్రతను నేను ఎరుగుదును అయినను నీ ధనవంతుడు ఇదేంటంటే ఎవరైనా ఒక్క మాట చెప్పాలి ఒకళ్ళ గురించి వాళ్ళ దరిద్రుడు అని చెప్పాలి లేకపోతే వాళ్ళ ధనవంతుడు అని చెప్పాలి కానీ వీళ్ళ గురించి ఏమన్నా నువ్వు దరిద్రుడు అని ఎరుగుదును కానీ ధనవంతుడు అని ఇదేంటండి నేను అర్థం మీకు చెప్పాలి దరిద్ర స్థితి అనుభవిస్తున్నా గప్చి ఎవ్వరికి చెప్పకుండా దేశాలు బోర్లించి మూడు రోజులు అయింది అన్నం వండి అన్నం వండి మూడు రోజులు అయింది మూడు రోజుల నుండి మంచి నీళ్లే తాగి బయటకు వస్తూ జనాల ముందు మంచిగా కలర్ఫుల్ డ్రెస్ వేసుకొని మంచిగా కనబడుతూ వీళ్ళకేం తక్కువ అండి వీళ్ళ నమ్ముకున్న దేవుడు చాలా గ్రేట్ అండి జనం అనుకునేటట్టుగా వీళ్ళు దర్జాగా బయటకు వస్తూ ఉంటే ఏమనుకుంటారు జనం వీళ్ళకేం కొద్దు అండి బాబు వీళ్ళు ఏసయ్య ఉండగా వీళ్ళకేం కొద్దు అనుక
అంటే వీళ్ళ దరిద్రం అనుభవిస్తున్నా సరే బయటకు మాత్రం ఎలా కనిపిస్తున్నారు వీళ్ళు ధనవంతులుగానే కనిపిస్తున్నారు హలో అలాంటి ఒక సంఘం మీకు చూపిస్తానండి రెండవ కొరిందెలకు రాసిన పత్రికలో రెండవ కొరిందెలకు రాసిన పత్రికలో ఎనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచ్చిన చూడండి సహోదరులారా మాసిధోనియా సంఘములకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృపణ గురించి మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఆ అంత కృపా సంఘానికి ఎలా వచ్చిందనగా వారు బహు శ్రమల వలన పరీక్షింపబడగా అత్యధికంగా వాళ్ళు సంతోషించారు అంత మాత్రమే కాదు వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వం బహుగా విస్తరించారు చాలా పేదలు నిరుపేదలు అంటే ఇందాక బైబిల్లో చెప్పినట్టు దరిద్రులు పేదలు అన్నది వేరు నిరుపేదలు అన్నది వేరు నిరుపేదలు అంటే దరిద్ర స్థితి అనుభవిస్తున్న వారు అలాంటి దరిద్రులైనా వారి దాతృత్వం కలిగి అనేక మందికి సహకారులుగా ఉన్నారంట వాళ్ళు అంటే చూడండి వాళ్ళ దరిద్రులే కానీ వాళ్ళ పది మందికి సాయం చేసేంత స్థితిలో వారు ఉన్నారు చప్పట్లు కొట్టోసారి దేవునికి స్తోత్రం చేయొచ్చాను హలో ఇంకా చెప్పాల్సింది కొంచెం ముందుకు వెళుతున్నాను తాము యూదులమని చెప్పుకొనుచు యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారి వలన నీకు కలుగు దూషణానే నెరుగుతున్నావు ఈ సంఘం ఎలా పరిస్థితులు ఉందంట యూదులు అంటే దేవుని పిల్లలు దేవుని పిల్లలు అని చెప్పుకుంటూ ఆ పిల్లలే దూషిస్తున్నారంట ఆ పిల్లలే వీరిని దూషిస్తూ ఆ పిల్లలే వీరిని లేనిపోని నిందలేస్తూ వీళ్ళని లేనిపోని విధానంగా బాధలు పెడుతున్నారు ఈనాడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మనందరం ఒక ఫ్యామిలీ కదా డౌటా అన్నదములు అక్క చెల్లెలు మనందరం ఒక కుటుంబం ఒక కుటుంబంగా ఉన్న మనం పక్కనున్నవాడు నా అన్న ఈ పక్కన ఉన్నది నా చెల్లి లేక నా అక్క లేకపోతే నా తల్లి ఇలా మనందరం ఒక రిలేషన్ లాగా మనందరం మనం కలిసి ఉన్నాం మనలో ఎవరికి ఒక్క కష్టం వచ్చినా అందరం కలిసి ప్రార్థన చేస్తాం వాళ్ళ కోసం ఏమండి ఇలాంటి ఒక రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు నా సొంత వాళ్ళే నన్ను గాయపెడతా నన్ను బాధ పెట్టే మాటలు అంటే తట్టుకోగలనా చెప్పండి ఏమండి మన పక్క వాళ్ళు మనల్ని చూసి మనల్ని లేనిపోని మాట్లేసి లేనిపోని నిందలేసి వాడు అలాంటి వాడు ఎలాంటి వాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు నా సొంత వాళ్ళు అనుకోవటానికి వీల్లేదండి వాళ్ళు యూదులైనా సరే వాళ్ళు నిందిస్తున్నారు దూషిస్తున్నారు ద్వేషిస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళ విషయంలో కూడా ఈ సంఘం ఏం చేస్తుందంట ఓర్చుకొని వాళ్ళు ఎన్నన్నా సరే ఓర్చుకొని అలా సహిస్తుందండి సంఘం నెంబర్ వన్ సంఘం అండి సంఘం ఇక కాస్త ముందుకు వెళ్తున్నాను చూడండి ఇక కాస్త నీవు పొందబోవు శ్రమలకు భయపడకము ఇదిగో మీరు శోధింపబడినట్లు అపవాది మీలో కొందరడి చెరలో వేయింపబోచున్నాడు పది దినములు శ్రమ కలుగును పది దినాలంటే ఏదన్నా పది రోజులు అండి ఏమర్చుకోండి పది రోజులు ఏంటండి పది రోజులు కొంతమంది అంటారు చూడండి భార్య భర్తల మధ్య కొంచెం ఏదో సమస్య వచ్చింది అనుకోండి భార్య భర్తల మధ్య ఏదో తగ్గు వచ్చిందో సమస్య వచ్చింది ఇంటికి పోతే అమ్మ మమ్మీ ఇలాంటి పరిస్థితులు సూట్ కేసు పట్టుకోవచ్చాయి నిన్న అన్న తన మాట అన్న తర్వాత వద్దా అక్కడ ఇది కాదు అనాల్సింది ఏమన్నా చెప్పి పది రోజులు అమ్మా వర్చుకు అమ్మ దాని ఉంది కొంచెం అని భర్త మంచివాడమ్మా కొంచెం ఏదో ఏమైందో తెలియదు కొంచెం వర్చుకోమ్మా ఏదో చెప్తున్నారా లేకపోతే సూట్ కేసు పట్టుకోవచ్చు సంగతి తేల్చేస్తాం తల్లులారా ఎంటర్ అవ్వద్దు ఎంటర్ అవ్వద్దు మీ ఫ్యామిలీస్లో ఫ్యామిలీస్లో ఎంటర్ అవ్వద్దు మనం ఏమన్నా చెప్ప పది రోజులు ఏంటండి పది రోజులు వచ్చు పది రోజులు వచ్చుకోమ్మా పది రోజులు పది రోజులు ఇప్పుడు కష్టాలు ఉన్న ఈ సంఘంతో ప్రభావం పది రోజులు వచ్చుకో నీకు ఒక శ్రమ రాబోతుంది అప్పవాది మీలో కొందరిని చెరలో వేసి భయంకరంగా మిమ్మల్ని హింస పెట్టబోతున్నాడు మీకు శ్రమ రాబోతుంది పది రోజులు అయ్యి పది రోజులు అయితే ఆయన ఏమంటున్నాడో చూడండి పైన ఎనిమిదో వచ్చిన మొదటి వాడను కడపటి వాడను మృతుడనై మరలా బ్రతికిన వాడను నేనున్నాను మీతో కూడా నేను మొదటి ఉన్నవాడిని నేను కడపటి ఉన్నవాడిని నేను చచ్చిపోయాను కానీ మళ్ళీ మీకోసం బ్రతికా ఎందుకో చెప్పన ఈ మేనుయల్గా నిత్యం మీతో కూడా ఉండటానికి నేను బ్రతికున్నాను నేనున్నాను శ్రమలో మీకు తోడుగా ఉన్నాను నేను ధైర్యంగా ఉండండి భయపడద్దు మీకు రాబోతున్న శ్రమ గురించి కూడా భయపడద్దు అలలు బెదిరిస్తున్నారా జనం ఏదో జరిగిద్దని ఏదో కలిగిద్దని మీకు శ్రమ వస్తుందని బెదిరిస్తుంటే బెదిరిపోవద్దు మనం అనాథులము కాదు గొప్ప అండున్నాడు మనకి శ్రమలో మనకి తోడుండే దేవుడు ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఆయన తోడుండగా అగ్ని గుండు కూడా మనకి ఏం చేయలేదు ఆయన తోడుండగా జనాలు కూడా మనం ముంచలేవు అంటున్నాడు నువ్వు జలములలో పడి వెళ్ళినప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను నువ్వు నదులలో పడి వెళ్ళినప్పుడు అవి నీ మీదకి పురిలి పాడవు నీవు అగ్ని మధ్య నడిచిన జ్వాల నేను కాల్చలేవు యశ్యా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయములు ఈ మాట మనం చూస్తాం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళినా ఏమో ఒక మాట కీర్తన గ్రంథంలో తొంభై ఒకటో కీర్తనలో పదిహేను వచ్చులు అంటాడు అతడు నాకు మొర్ర పెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరం ఇచ్చేతను శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉండేతను శ్రమలో తోడుండే దేవుడు అండి చట్రక మేషకు అభ్యర్థులు కొని తీసుకెళ్ళి అగ్ని గుణం లేసేస్తే 
అగ్ని కూడా వేలకన్నా ముందు వెళ్ళాడు ఆయన క్యాచ్ పట్టుకున్నాడు ఒంటికి చిన్న దెబ్బ కూడా తగలా వాళ్ళ చుట్టూ కవచంలా పెట్టేశాడు వాళ్ళ పైన ఉన్న వెంట్రుకలు కూడా కాలలేదంట కాలిన వాసన కూడా రాలేదంట వాళ్ళ బట్టలు కూడా కాయలే కాలలేదంట ఇప్పుడు అన్యులు చూస్తున్నారు మనం వేసింది ఎంతమంది రా ముగ్గురిని అరే నాలుగో వాడు దేవదూతలు లాగా ఉన్నాడు చూడరా వాళ్ళ దేవుడు వాళ్ళ కోసం దిగి వచ్చాడు శ్రమలో ఉన్న వారి కోసం దిగి వచ్చే దేవుడు మన దేవుడు హలో మీరు పొందబోయే శ్రమల గురించి మీకు రాబోయే శ్రమల గురించి కలవరపడద్దు కంగార పడద్దు మనం ఒంటరోళం కాదు మనకు తోడు ఉంటున్నాడు మన దేవుడు ఆయన మన పక్షాన ఉంటున్నాడు ఖచ్చితంగా మనలు ధరిస్తాడు హలో అయితే ఈ సంఘంతో ఆయన చెప్తున్న మరొక మాట చూడండి నేను సింపుల్ఫై చేసేసుకుంటూ త్వర త్వరగా వెళుతున్నాను ఇప్పుడు సంఘంతో ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి సంఘములతో దానికన్నా ముందు మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండము నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను నమ్మకంగా ఉండు చచ్చిపోయే వరకు సంగమా ఇప్పటి వరకు పర్ఫెక్ట్ నువ్వు ఏ చిన్ని లోపం కూడా లేదు ఇక్కడ కూర్చున్న మీలో కూడా చాలామందికి ఈ మాట వర్తిస్తుంది మీలో చిన్ని లోపం కూడా లేకుండా నెంబర్ వన్ భక్తి చేస్తున్న వాళ్ళు మీలో చాలామంది ఉన్నారు మన సంఘాల్లో ఉన్నారండి చింటి లోపం కూడా లేకుండా పర్ఫెక్ట్ భక్తి చేస్తూ పర్ఫెక్ట్ ప్రార్థనా జీవితం కలిగి పర్ఫెక్ట్గా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఓర్చుకొని సహించుకుంటూ ఆ శక్తిగా భక్తి చేస్తూ భక్తిని తరగనీయకుండా ఆ భక్తిని కాపాడుకుంటూ ఉన్నవారు ఇదిగో ఈ సంఘం లాగా మనలో కొంతమంది ఉన్నారు అయితే అంటున్నాడు మరణం వరకు నమ్మకం ఉండు నేను నీకు జీవ కరిగం ఇస్తాను ప్రైజ్ అలా నీ నిన్నున్న భక్తి మొన్నున్న భక్తి ఈ రోజు వరకు ఉన్న భక్తి మరణం వరకు నువ్వు కాపాడుకో నేను నీకు జీవ కరిగం పోతున్నాను ఆమెన్ అంటూ కింద ఏమంటున్నాడు చూడండి సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుతున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక జయించువాడు రెండవ మరణం వల్ల ఏ హాని రెండవ మరణం వల్ల ఏ హాని చెందడు ఇదేంటంటే రెండో మరణం ఏంటి చెప్తా ఇక్కడ మనం చచ్చిపోతాం అది మొదటి మరణం చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తామండి తెలుసుకోవాలని ఉందా సర్లే తెలుసుకోవాలని లేదంటగా కొంతమంది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఉంది చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాం అంటే పరిశుద్ధం కూడా చచ్చిపోయాం అనుకోండి పరదేశికి వెళ్తాం పరలోహం కాదు ఎక్కడికి వెళ్తాం పరదేశికి వెళ్తాం అది పరిశుద్ధులు రెస్ట్ తీసుకునే ప్లేస్ అద్భుతంగా ఉండదు అక్కడ పాపం నుండి చచ్చిపోయాం అనుకోండి పాతాలానికి వెళ్ళిపోతాం పాపం నుండి చచ్చిపోతే ఎక్కడికి వెళ్తాం నరకానికి కాదు అప్పుడే నరకం ఉండదు అప్పుడే పరలోహం ఉండదు పరిశుద్ధులు ఉండి చచ్చిపోతే పరదేశ్ పాపం నుండి చచ్చిపోతే పాతాళం ఎంతవరకు వీళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారో చెప్పనా భూమి మీద లాస్ట్ మ్యాన్ చచ్చిపోయే వరకు వీళ్ళ పాతాళంలోనే ఉంటారు వాళ్ళ పరదేశంలోనే ఉంటారు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ వీళ్ళ యాతన పడుతూ ఎర్త గమనించండి స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పదమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారి స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దవారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును శ్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి
ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా